chi riesce davvero a uh, essere leader, solitamente è una persona che ha delle caratteristiche ben precise. Per rendere, essere leader vuol dire guidare, essere leader vuol dire oggi come oggi ispirare gli altri. Il vero leader non è quello che si impone o quello che tu, tu e tu assunti, vi do 300 euro al mese e poi fate quello che vi dico, quello è il capo, non è il leader. Il leader è colui che per parlare in, ambiente, in ambito lavorativo riceve le richieste, cioè c'è gente che ti scrive posso venire a fare le fotocopie da te? Ma no, le fotocopie, ma sì pure le fotocopie perché per me sarebbe bello lavorare con te. Allora là vuol dire che stai ispirando qualcuno. Se sei un leader non accetti, non lo prendi a fare le fotocopie, però è importante questa cosa. È chi sono i leader oggi? I due estremi, o i narcisisti, ma quelli sono i capi sostanzialmente, usiamo questa N di narcisista, oppure i depressivi, queste sono due categorie. Cioè il narcisista è quello che io so tutto, io so fare tutto, tu non esisti, okay? io comando, tu ubbidisci. E non lo so se vi capita, ma questa società sta enfatizzando il narcisismo come quasi mai era successo in altre epoche umane. Cioè prima, pensate che fino a qualche anno fa, il disturbo di personalità narcisistica era, narcisista, era un disturbo, cioè era nel manuale diagnostico. Oggi invece... Il narcisista, colui che è in grado di strumentalizzare gli altri, di eh, far lavorare i bambini sottopagati in condizioni disumane per costruire le scarpe senza riferimenti a cose o persone realmente esistenti, eh, per costruire scarpe in Thailandia e pagarle 1 o 2 euro al paio e rivenderle a 180 euro, quello è un grande, lo intervistano su tutti i giornali. Però questo è il nuovo direttore, già, il nuovo CEO, il nuovo eh, ne se cosa è, che guadagna 18 milioni di euro l'anno. E tu dici, è un grande questo. Sì, è un grande, però poi dovrebbe continuare la, la definizione, ma ci fermiamo sempre a grande. Perché? Perché sostanzialmente... Quando non siamo padroni di noi stessi andiamo a finire in una di queste due categorie. O è tutta colpa mia, il mondo è ingiusto, io non ce la faccio, atteggiamento depressivo, oppure atteggiamento narcisistico. Il super, avete visto come dagli anni 80, ora per fortuna sta passando di moda, ma anni 80 e 90 andava molto di moda il motivatore. Anche in Italia ne abbiamo alcuni, di quelli che ti, ti sbattono 2000 persone in un in un teatro, dai saltiamo sulle sedie, ce la puoi fare, sei un grande, convinciti anche tu, e, e tu ti eh, che bello, il problema è che quella proprio tecnicamente è una grandissima spezzata di adrenalina, ma poi non ha struttura, poi ce la posso fare, sono un grande, sì te la racconti, ripeti allo specchio con me, sono un grande, sono un grande, sono un grande, e poi che fai? Esatto, e poi ti mandano a vendere i contratti, perfetto. Se invece vuoi costruire qualcosa, devi accorgerti che entrambe queste posizioni, quella narcisista e quella depressiva, sono entrambe posizioni esistenziali, al di là del lavoro, che non portano da nessuna parte. Però su questo vi faccio un accenno. Queste sono le uniche due modalità che da bambini abbiamo appreso per avere l'unica cosa che ci serviva, amore. Ve la faccio brevissima, ma più breve di questo non si può, e vi chiedo scusa, però più di questo non posso soffermarmi in questo momento. Da bambini, parlo proprio da neonati, noi dipendiamo totalmente dai nostri genitori. Okay? Un neonato non può cambiare casa, non è autonomo, non può mangiare senza... cioè dipende per la vita da 
un, una persona che si chiama caregiver, colui che prendendosi cura lo fa sopravvivere. A quel punto, non potendo avere altre vie d'uscita, deve capire come riuscire a reggere in quella situazione. Siccome siamo esseri intelligenti e tendiamo alla sopravvivenza, impariamo prima a eh, sottostare a quello che l'ambiente ci impone. Ve la faccio qui anche semplice. Okay? Chi di voi in questo momento si spoglierebbe nudo davanti a tutti? Alzi la mano. Perfetto, noi se guardate le facce, no, ma mai, mai, ok, ragionate un attimo, è, è ovvio, nessuno, neanche io lo faccio cioè proprio, nessuno, ma non si, non si può fare, proprio giusto. Se ora entrano da queste porte delle persone armate di Kalashnikov e dici, chi si spoglia nudo vive gli altri al muro, chi di voi si spoglia nudo sinceramente alzi la mano? Ok, gli altri... Stanno meditando il suicidio, non so perché, ma... Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma... Abbiamo, vi assicuro che ora avete salvato la faccia. No, io non lo farei nemmeno in quell'occasione. Quando sentite il... Clic -clic, da soli, allegri. Cioè, siete, non siete mai stati così contenti di spogliarvi in vita vostra, ok? Perché? Perché paura più grande scaccia paura più piccola. È una legge di natura. Una legge di natura. Cioè, ora hai paura del giudizio vergogna, che, che è giusto che tu ce l'abbia in questo momento, ma quando vedi il proiettile qua, quella paura non esiste, proprio, cioè, cammini così, la la la, la la, ma sereno, sereno, balli, balli, se ti dicono di ballare, balli, ok. Il bambino si trova in quella posizione, noi da piccoli abbiamo dovuto sopravvivere a un contesto, che non vuol dire niente di traumi, abusi, sto parlando proprio di un contesto normale, che ti dava delle regole e tu dovevi adattarti. Così veniamo educati. Premi punizione. Se urli non va bene, se non urli premiato. Se vai bene a scuola sei ok, se non vai bene a scuola sei ciuccio. Ok? E crescendo in questo sistema abbiamo imparato a sottostare. Dopodiché però, quando, siamo stati, quando ci siamo percepiti come umiliati, Abbiamo detto a un certo punto, io non sarò mai più umiliato, io, che è lo slogan di questa società, dimostrerò chi sono. Nessuno potrà mai più dire che io non valgo abbastanza. E quindi la spinta qual è? È quella a dimostrare chi sei. Il problema è che lavorare, ora parlo solo di lavoro, per dimostrare chi sei è una fatica incredibile. Sapete che c'è un'altra pratica bellissima di questi ultimi tempi, che approfittando di quella che chiamano crisi, ma tutto è tranne che una crisi, ma sto zitto, non apro nemmeno il discorso, uh, approfittando di questa parola crisi, c'è una nuova modalità, ti dicono, vuoi lavorare per me? Ah sì, mi farebbe piacere. Guarda, diventi responsabile market care uh, leader cheer for del a 250 euro al mese. Però ti do la responsabilità di tutto, farai tutto e la maggior parte dei ragazzi accetta. Sapete perché? Perché è abbagliata dal fatto che poi per il bigliettino con la scritta cheer con fan pum, eh, posso pure inventare una parola, te la scrivo, tu dici però... Cioè, Abbiamo bisogno dell'immagine, invece di dire, no, aspetta, cioè io, io se lavoro dovrei essere pagato. Ditemi se mi spiego. È, lo stesso, è sempre lo stesso principio. Ora, che cos'è che si può fare per non sottostare e non diventare narcisisti? Curare, la terza via, sapete qual è? Curare le relazioni perché c'è una cosa che ci stanno togliendo in tutti gli ambiti le relazioni e qui vi invito a fare un'altra esperienza fatela davvero, ora non scherzo osservate domani a Potenza e non siamo a New York, il traffico e il traffico siamo noi se, se, se chi di voi in questa stanza ha un'automobile fa parte di quello che io dico il traffico di Potenza io faccio parte di quel traffico Prima non è che ti stendevano i tappeti se eri a un incrocio, ma ora ti asfaltano. 
E come, dicevano, come dicevamo ieri, ed è la mattina alle 8, cioè io accompagno un, un bambino a scuola, anche tu stai accompagnando tuo figlio a scuola, e tu devi scappare al lavoro, e anche io, eh, anche io devo andare, però, cioè, mi vedi che ho un altro bambino in macchina, io vedo te, e, e tu uh, acceleri, poi c'è quello che, ci sono 6 metri, cioè se, se solo stacchi, stacchi il piede dall'acceleratore, non devi rallentare, devi solo fare questo gesto, e io passo e passi pure tu. No, accelera. Infatti mia moglie dice, prima o poi qualcuno scenderà nervoso e saranno guai, perché io li intervisto questi. Avanti ho chiesto a una persona, ma gentile, così come mi vede, ho detto, scusa, mio scusa, ma il secondo e mezzo che hai guadagnato non facendomi passare, che, che farai di questo secondo e mezzo? Mi dice, ah no, scusa, non ti ho visto, è vero questo dialogo, non ti vedono. Perché noi siamo ormai programmati a non vedere nessuno, individualismo spinto vuol dire il traffico, non vuol dire chissà che cosa. Allora, riappropriarci delle relazioni vuol dire fare comunità, fare impresa, fare famiglia, essere genitori, in maniera assolutamente diversa. Vuol dire creare contesti in cui io cerco di generare delle emozioni positive, non subisco le emozioni negative. Andate, provate ad andare in un ufficio pubblico, prima era solo in un ufficio pubblico, ora provate ad andare anche in certe aziende private, entrate e sentite un clima che, oddio, c'è cioè di, ter di terrore. Quello non è lavoro, non è più lavoro. Ormai è tutto per l'utilità. Cioè si parla, si parla solo di quello che devi fare o non devi fare. E l'essere umano non esiste. Che cos'è che ha reso... Se parliamo di leadership, chi era l'uomo più ricco del mondo nove anni fa? Steve Jobs, forse Bill Gates. Oh. Bill Gates, più Bill Gates. Oh. Però ci sono dei dubbi. Chi è Gandhi? Ok, è un uomo da solo che ha cambiato le sorti di un pianeta. Molti dicono di un continente, ma siccome viviamo in un sistema, di un pianeta. Avete mai sentito parlare di Martin Luther King? Sapete chi sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Ok, tutte persone che cosa hanno fatto? Hanno realizzato una visione. E la visione non può essere fare soldi. Questo, per esempio, è il dato con cui condizionano i ragazzi. Io quando faccio gli interventi nelle scuole mi dicono... Voglio, che vuoi fare? Voglio fare i soldi. E io gli dico, devi lavorare alla zecca dello Stato se vuoi fare i soldi. Ok, voglio fare i soldi non vuol dire niente, perché voglio stare, vedete la pubblicità che fa, finalmente voglio stare su un'isola col cocktail ghiacciato in mano. A parte che stare in una vita con un cocktail ghiacciato in mano è pericoloso, e il braccio ti fa male dopo un po', ma può essere quello lo scopo della nostra vita? Allora, vedete questo signore. Jeremy Rifkin non è uno psicologo, non si occupa di relazione d'aiuto, non, scusate il termine, ma proprio non gliene può fregare di meno delle emozioni, non studia quello, ma è un economista, è un sociologo, ok? E lavora nel campo dell'economia, con diverse cariche discretamente importanti. Ha scritto un libro abbastanza sensato, io non dico che è la Bibbia o il libro, però lui con un'analisi abbastanza sensata ha visto che l'unica possibilità che abbiamo oggi di salvarci e di governare quei processi di cui parlava Vito, che sono innegabili, che sono la digitalizzazione, strumenti sempre più veloci, più potenti, secondo Rifkin, e non solo lui, l'unico modello che può reggere è una nuova civiltà basata sull'empatia, cosa che invece sta scomparendo. Cioè una, una civiltà capace di rivalorizzare l'umano. Io lo dicevo a Vito l'altro giorno, ho una fissazione, proprio fissazione in termini freudiani, per la relazione. Cioè quando in una, in una chat, in una chat, vedo uno che risponde per monosillabi, hai capito? E lo sento distante, lo sento che sarà preparatissimo. No? Dici, allora vogliamo organizzare una cosa insieme, invento ora, vi faccio un esempio stupido, e Vito dice, ah ok Antonio, dai, allora come facciamo? E io dico, Ma Vito, non so, dimmi tu. E se vedo altre persone che rispondono, sì, io ci sono, ok, 
dico, ma stiamo perdendo il linguaggio. In realtà sì, perché con quegli aggeggi non vi è mai capitato di rispondere solo con le faccine? Faccine. Cioè, ciao, ci sei stasera? Cioè, che, che vuol dire? Ci hanno insegnato a parlare, ma il, parlare vuol dire stringere relazioni, vuol dire trasferire emozioni. Pensate che anche quel decimo di secondo per scrivere ciao alla fine di, un, di una conversazione ha un valore. È sempre quello, mi chiedo, tu che non hai scritto ciao, nel frattempo che hai fatto? C'avevi questa cosa così urgente. Risparmio energetico. Eh, risparmio energetico per fare che? Quello è il punto, perché il risparmio energetico va bene, ma per fare che? Io davvero lo chiedo alle persone, tu risparmi... Non mi hai detto ciao un decimo di secondo, perché poi uno si fa i conti, dice un decimo del ciao a te, un decimo... ho guadagnato 62 secondi nella giornata, ma che hai fatto? Aspetta, il narcisista è quello ok, voi dite io faccio, qualsiasi cosa per me va bene, ciao, no ciao non scherzo, è eh, il narcisista non dice ciao. Poi c'è quell'altro che ti manda i micini, i micini, buongiorno solo a te, che tra l'altro c'è scritto manda tutta la rubrica, capito? Però, però perché? Perché è, 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 ha bisogno di essere visto. Sono due modalità per essere visti. Il narcisista è non mi rompere le scatole, ok? Io sono qua e tu sei qua. E pensa che in quel modo tu dici, eh, mamma mia quanto è bello, quanto è bravo. L'altro è il depressivo e quello vi prego, guardatemi. Ti mando i micini tutte le mattine, ti dico che sei bello, ti applaudo, ti mando gli applausi così. Però guardami, ok? Invece le relazioni, l'empatia, quella di cui parla Rifkin, ora vi faccio vedere, ho preso due frasi, la coscienza empatica si fonda sulla consapevolezza che gli altri come noi sono esseri unici e mortali. Se empatizziamo con un altro è perché riconosciamo la sua natura fragile e finita, è fini, no, non è finita, la sua vulnerabilità e la sua sola e unica vita. Proviamo, sentite qua, eh, che, che, eh, la sua solitudine esistenziale mai a dirlo cioè se tu dici solitudine esistenziale è una cosa che non esiste Togl togliamo per un decimo di secondo proprio poi riattivate tutto togliete le difese siamo sempre più soli cioè fare una partita a carte in quattro è diventato un sogno di una vita devi aspettare Natale e ti deve andare ma proprio bene perché se no al massimo tre vabbè dai giochiamo in tre di col morto, sì, sì, devi fare col morto, perché... Eh, esatto. Solitudine esistenziale, la sua sofferenza personale, la sua lotta per esistere e svilupparsi come se fossero le nostre. Il nostro abbraccio empatico e il nostro modo di solidarizzare con l'altro e celebrare la sua vita. Tutto questo, sapete Rifkin da cosa lo, lo ha visto? Da dati economici, per esempio... Vi cito qualcosa. Qual è l'economia? Il capitalismo ormai è arrivato alla sua fine, che lo vediamo meno. Le multinazionali stanno capendo un dato semplice, anche qui non dobbiamo fare gli scienziati, non, non sono un esperto di economia, però vi dico che c'è un dato che è evidente a chiunque, che il sogno della crescita costante, siccome tende all'infinito e noi siamo su un pianeta finito, non è possibile. Cioè tu una volta che gli hai dato... Sei macchine a quattro persone e in, in quattro hanno comprato otto letti e li, li convinci che però possono a metà notte saltare sull'altro letto. Però è finito, è un numero finito. Prima o poi dovrai dire, posso vendere a quattro persone otto letti, due macchine a testa, otto macchine e sedici aspirapolvere. Ma è finito. Che cosa sta nascendo? Mentre tutti gli intellettuali, e anche questo è un fatto, potete trovare tutte le... Uh, tutti gli studi su, sul web, mentre tutti gli intellettuali e tutti gli economisti stanno con le mani nei capelli, nel senso che non sanno che fare, perché purtroppo sembra un processo irreversibile, non è che puoi dire, beh, annulliamo tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo scherzato, ci abbiamo creduto nel capitalismo, però, eh, multinazionali, via, torniamo all'età della pietra e vediamo che succede. Non lo puoi fare, ma Rifkin ha visto che quello che sta nascendo spontaneamente dal basso è qualcosa che si chiama sharing economy. Cioè, ringraziando Dio, la specie umana si riorganizza, non è la soluzione, 
ma dice lui è la prima risposta dal basso cioè qualcosa sta nascendo sulle ceneri di qualcosa che sta morendo e probabilmente è una spinta è un'idea che dovrà prendere eh, una forma sharing economy vuol dire molto semplicemente che al posto di avere tutti una macchina se vado a Milano è spettacolare ed è semplice io con la mia tesserina vedo sull'app dove c'è la prima macchina disponibile qua entro, metto la tessera vado dove devo andare la parcheggio dove la devo parcheggiare come fosse la mia non è che devo, devo portarla in un garage cioè, la lascio, tiro via la tessera e dice hai speso 6 euro ok? dopodiché pensate che bella cosa in quella zona c'è un altro che sta cercando una macchina e la lasci qua, si sì, entra, mette la sua tesserina e con una macchina in un giorno girano 50-60 persone invece che 50-60 macchine ok? invece di fare tutte le forme di affitto cioè, ci sono siti, credo che lo sapete tutti in cui si scambiano le case in varie località turistiche e molti già dicono, eh, ma così togli di mezzo i soldi. Bravo, togli di mezzo i soldi. Perché i soldi servivano una volta, prima che la finanza se ne appropriasse, a questo scopo. Cioè io guadagno per poi poter spendere. Quando invece l'economia si è trasformata in finanza, e quindi guadagno speculativo sul denaro, scommesse, letteralmente scommesse sul denaro, cioè denaro che produce denaro senza un corrispettivo prodotto fattivo, concreto, cioè non è più economia, non è più gestione, ma è creazione all'infinito, allora a quel punto la sharing, la sharing economy è un, un modello che sta cercando di riportare le cose, non dico allo stadio iniziale, ma di cambiare qualcosa, ed è un movimento spontaneo. Individualismo vuol dire sostanzialmente morte psichica e relazionale, cioè l'ego, la parte di noi che si vuole affermare, la parte di noi che pensa di essere separato da tutti, la parte di noi che sta nelle relazioni per un proprio tornaconto, pensa così di svilupparsi. In realtà però, siccome noi ci nutriamo di relazioni, molto più che di soldi e di cibo, questo non è uno slogan. Le neuroscienze oggi dimostrano quello che la psicologia ha dimostrato negli anni 50 e 60. Un signore che si chiama John Bowlby, che è famoso per la teoria dell'attaccamento, ha dimostrato in maniera molto semplice, con parte degli esperimenti sul sistema immunitario dei bambini, quindi sto parlando di qualcosa di molto eh, pratico, concreto e biologico, bambini che non avevano amore, avevano un sistema immunitario sostanzialmente assente, diciamo, cioè erano esposti a qualsiasi tipo di malattia. Gli stessi bambini, quando hanno avuto cure, non eh, cibo, non medicine, ma hanno avuto qualcuno che si prendesse cura di loro, hanno sviluppato il sistema immunitario, hanno sviluppato capacità di apprendimento, hanno sviluppato capacità emotive e capacità empatiche. Da lì e oggi le neuroscienze lo dimostrano, noi sappiamo che siamo esseri relazionali, ma del resto la filosofia greca già ce lo diceva, ma del resto il buddismo 2500 anni fa già ce lo diceva, il Buddha, non il buddismo, ce lo diceva. Del resto un uh, falegname 33enne che 2000 anni fa ha fatto qualcosa di interessante, lo diceva. Però noi abbiamo ignorato tutto questo. Tutto questo oggi sembra religione. Ed è chiaro che la religione, vista come un insieme di riti vuoti che ti obbligano a fare le cose, a... non è più adeguata ai nostri tempi. Però noi abbiamo perso invece le capacità relazionali. Vi sembra normale che oggi ci sia una persona che abbia 4 miliardi e mezzo di capità, una persona sul pianeta, che abbia 4 miliardi e mezzo di capitale. Vabbè, oggi più o meno lo 0,5% della popolazione detiene l'87% della ricchezza sul pianeta. Dedichiamo 20 secondi a questa riflessione. 
lo 0,5% della popolazione detiene l'87% delle risorse sul pianeta. Ci sono persone singole che hanno un capitale superiore a quello di 10 stati, 10 stati che stanno bene, eh? una persona che se ne fanno, è già una, una riflessione filosofica che, che se ne faranno, ok, pensiamo questo che significa, quando diciamo che siamo in un ambiente competitivo, la domanda è, è proprio vero che siamo in un ambiente competitivo? Sì, in base a quello che ci fanno percepire, no, in base al fatto che ognuno di noi può modificare il proprio ambiente. E qui vi dico un piccolo esperimento che ho fatto io, veramente piccolo, perché essendo una persona posso fare il massimo che posso però l'ho voluto fare e ve lo voglio raccontare è la prima volta che lo racconto perché volevo avere dei dati almeno su un anno e mezzo il modo di esporsi alla competizione al mercato, a quello che richiede il mercato è diventato ormai standardizzato cioè se voi prendete aprite Facebook il 90% degli annunci che vi arrivano è su come fare marketing e come fare marketing ha proprio le sue regole. Uno, le, le leve del marketing poi tra l'altro non, non si aggiornano da, dagli anni 50, 70. Allora uno, devi dare la riprova sociale, cioè devi mettere tutte le testimonianze di gente che dice lei è la migliore, una grande, eccetera. Due, modello narcisistico, devi assolutamente scrivere che sei il migliore. Pensate, poi su questo c'è da sorridere, veramente sorridiamo, non ridiamo, ma sorridiamo perché è bello. Il sito internet te lo fai tu, cioè se sei tu il professionista, tu l'azienda, non è che te lo scrive il pubblico. Se tu vai sul sito di Sting, non c'è scritto uno dei più grandi cantanti del pianeta, perché diciamo ah, che se lo dice da solo, semmai c'è poi il sito dei fan che dicono quanto è bravo Sting. Invece, <ride> se andate sui siti italiani, trovate uno dei più bravi formatori d'Italia. Ma chi l'ha detto? Cioè, da solo, da solo. Però noi ci caschiamo in quella cosa. È una cosa incredibile. Ma ti dicono, scrivi sul sito che sei un grande, dai le riprove sociali, incuriosisci la gente, fai i video dicendo e se vieni al mio corso, oltre alla batteria di pentole, io ti garantisco che cambierai anche la tua vita e quella di tutti quelli che ti stanno intorno e del pianeta, in sole sei ore e a soli 998 euro, perché non sono 1000, sono 998. Ok, tutto questo per dire che c'è un modo standardizzato. Un anno e mezzo fa io ho detto, ma è possibile che è l'unico modo? E ho provato qualcosa di diverso, provato, perché se nella vita fai delle prove e vedi che succede, ottieni dei feedback. Io e Lucia, che da sempre si occupa della, della mia pagina professionale, ci siamo dati un altro piano d'azione. Uno, fare almeno un contenuto a settimana che sia un contenuto e non ci sia scritto sotto iscriviti al corso, eccetera. Ti dico una cosa, una pillola di tre minuti, quello che ti posso dire in tre minuti, però ti dico una cosa, ok? E non ti ricatto, non di che se vuoi se continuare a seguire, no, se vuoi continuare a seguire, te li puoi seguire i video. E tutti, non sto scherzando, il consulente di marketing ma è tanto, però tu sei l'unico che dà contenuti senza chiedere nemmeno l'iscrizione, non voglio chiedere niente. Due, ci siamo presi l'impegno di rispondere a chiunque scriva sulla pagina. Anche scrivere scusami, eh, non possiamo rispondere perché è il 15 agosto e non, non rispondiamo il 15 agosto, però rispondiamo. Tre, di non rispondere, questo è per me il dato più importante, in modo aggressivo, nemmeno alle peggiori aggressioni. Ieri, se volete lo potete verificare, lei dall'altra stanza mi ha detto, eh, c'è un commento un po' particolare. Vabbè, gli dico il, vi dico la, la scena reale. Che commento particolare? No, è semplice, te lo leggo. So, sotto un nostro video, questo è uno da mandare a fanculo. Detto, ah, eh, ha commentato così. E lei ha detto, che scrivo? Ha detto, vabbè, dai, rispondo io. <ride> e, passami il commento, me l'ha mandato, e se volete ve lo trovo. E gli ho scritto, grazie, non mi ricordo come si chiamava la signora, No, no, gli ho detto, grazie, comprendo, siccome era proprio su, attenzione a non cadere vittima delle voci che hai nella testa, dei pensieri che ti girano continuamente, in... ah, l'hai visto il video, ok, e io ho scritto, grazie del commento, condivido che eh, 
Contenuti di questo tipo possono scatenare fastidio e anche un po' di rabbia. Non ha più risposto. Questo per un anno e mezzo è stato il nostro modo di fare. Chi ha scritto sei un pagliaccio, mi ho scritto grazie del, del tuo commento, puoi spiegarmi cos'è che ti dà fastidio di quello che facciamo? Alcuni hanno continuato e portandoli al dialogo. Io vi assicuro una cosa, anzi ne faremo una raccolta e voglio pubblicarla come esempio, non c'è uno che sia uno che è rimasto acceso dopo che lo abbiamo spento. Spento intendo che spegni la rabbia, che dici, guarda, ma assolutamente. Uno, gente, vabbè, quello è più facile, che scrive, trovati un lavoro serio, e eh, io scrivo, grazie, hai delle offerte per me. <ride> eh, no, perché se, se, ti, se, se mi vedi un lavoro serio, per carità, perché non valutarlo? Tutto questo senza mai offendere, senza mai ironizzare. Questo Sapete, Antonio, oh, contraddice oh, un po' il non cibare i troll, cioè bisogna cibarli con garbo. Esatto, okay. assolutamente. Allora, questa è la mia esperienza, non dico che... No, no, però non ce n'è uno che abbia retto, uno solo. Questo che cosa ha portato? 35.000-36.000 persone sulla pagina. Eh, vi do anche un dato lavorativo, perché quello che voglio che passi è che valorizzando l'empatia, valorizzando le emozioni, capendo che cosa sono, non è vero che poi fallisci come persona, è qualcosa che ci inculcano, che se non fai il capo, se non sei un narcisista sfegatato e se non sfrutti gli altri, fallirai. Anche questo lo dicevo a Vito l'altro giorno, siamo stati stupiti noi stessi che abbiamo lanciato un corso a Firenze per la prima volta, dopo un anno e mezzo, abbiamo dovuto chiudere il corso dopo una settimana di lancio avevamo previsto un mese e mezzo di pubblicità, dopo la prima settimana, senza nemmeno sponsorizzarlo, cioè dicendo solo a quelli che sono iscritti alla pagina, noi saremo a Firenze, abbiamo chiuso il corso e abbiamo avuto sei persone che nonostante non ci fossero più posti, hanno detto no, ma noi veniamo, ci arrangiamo nei, nel circondario, ci troviamo noi dove mangiare, dove dormire e veniamo. Anche a, dal punto di vista lavorativo ed economico è un bel risultato, però è un risultato basato sul senso, perché poi abbiamo fatto anche là abbiamo chiesto alle persone, sul senso di accoglienza, sul senso di stima per, per il lavoro che facciamo, sul senso di partecipazione, sul senso di rispetto. C'è una persona che è venuta a quel corso e ha detto sei l'unico professionista a cui ho scritto due mail e mi ha risposto a tutte e due. La prima rispondendomi velocemente, la seconda dicendomi che non puoi rispondere a tutte le mail perché purtroppo non c'è il tempo e scusandoti per questo. Allora, questo che cos'è? Buonismo? No. Questa si chiama relazione. Non, non faccio questo e non vi dico di fare questo. Non sto là a mendicare, a pregare. Rispondo alle persone, scusami ma non possiamo rispondere a ogni commento. Scusami ma non... Eh, una mail... C'è un, una persona che l'altro giorno ci ha mandato una mail con 12 pagine di Word, ha detto vorrei chiedere un piccolo consiglio. <ride> Lo trovi in allegato, vero, vero, io vi dico, fatti vero. Ho aperto l'allegato, ho chiamato lei e Francesca, mia moglie, ho detto, guardate qua, e loro dicono, no, no, eh, ma con te, sì, 12 pagine, 12 pagine, io le ho scritto, scusami, ma non, non riesco a leggere nemmeno la fiaba ai miei figli di 12 pagine, cioè non ce la faccio proprio, però le ho risposto. 